estamos muy contentos porque es otro año más en donde este, se ejerce el derecho laboral de los chicos acompañado este, de los docentes del colegio y de las gabinetistas. Entonces, este, es una felicidad muy grande porque esto es hablar de inclusión, que es a lo que pretendemos, que tengamos una sociedad inclusiva. Eh, como todos los años, nosotros este, presentamos las planillas de los chicos que están en los dos últimos años del nivel secundario. Ellos tienen que hacer una práctica educativa laboral. Y este, lo lindo de este año es que se abrieron otros comercios a aceptar el trabajar con nosotros. Entonces le agradecemos a Pablo García, de la Pinturería García, que ahí está Anselmo Garay, trabajando, a Fernando Bollino, que en ese en Santana está trabajando José Quiroga y a Estela Cervantes, y a la Cooperativa Eléctrica, que nos permitió que Milena Gómez pueda trabajar eh, en el Jardín del Niño Jesús. Estos, estos cuatro alumnos están por los PPP y después tenemos dos alumnos en pasantías en la biblioteca Efraín Bichov, así que también el agradecimiento a ellos, que es Julio Vizcaíno y Nicolás Mafini. Bien, los docentes que acompañan, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, ellos tienen un espacio curricular que se llama formación laboral. El encargado de ese espacio curricular es Víctor Paolini. Como ahora está de licencia, lo está cubriendo Paola Funes, y este, también de la gabinetista, y en, en particular Betty Rodríguez, es quien está acompañando a Milena Gómez en el Jardín de Niño Jesús, y las otras gabinetistas también. Entonces lo que hacemos, es lo que se hizo primero es orientación vocacional en, con el gabinetista de la escuela, trabajó el profesor Víctor durante todo, se trabaja primero formación para la vida de trabajo y después formación laboral, y lo que viene ahora es la práctica, entonces los docentes vamos a ver qué cosa, cuál es el perfil de la empresa, cuál es el perfil de los alumnos, y vamos a ir haciendo ajustes a medida que vamos viendo que ellos van resolviendo las tareas que le presentan. Y descubriendo habilidades, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades y capacidades que por ahí, en situación y en la práctica, podemos descubrir que hay más. Así que están cumpliendo las 20 horas semanales, como corresponde, ellos a la mañana vienen a la escuela y a la tarde van a hacer la práctica. Bien, eh, ¿La semana pasada o esta? Comenzaron esta semana, sí, esta semana. Bien, ¿cómo es tu nombre? Sech. ¿Vos estás en el supermercado Santa Ana? Sí. sí. ¿Qué te toca hacer? Contame. En los minos, en las coca, en el jugo. Acomodar las bebidas, eso es lo que te recomendaron a vos. Sí. ¿Y cómo andan? ¿Cómo están acomodadas? Bien. ¿Bien? Yo cuando vaya me voy a fijar, te voy a decir esto lo acomodó Chacho, ¿sí? ¿Te gustan los compañeros? ¿Qué tal? Bien. ¿Te recibieron bien? Sí. Bien. Nante. ¿Qué más? Nanillo, Rato Chico ese. Sí. Eh, el, el, el otro también. ¿Hugo? ¿Hugo? Sí. O chicas más. ¿Y las chicas? ¿O es más relación con los chicos? También. También. <ríe> bueno, ¿tu nombre? Eh, Luis Anselmo Garre. Bueno, Anselmo, ¿vos estás en la pinturería García? Sí. ¿Y qué te toca hacer a vos? Eh, me, gusta, me toca como de las pinturas, uh -huh. limpio, Ajá. y siempre como algo. Ah, muy bien, me parece genial porque a las cuatro horas algo hay que comer. ¿Y qué te gusta más, limpiar, acomodar? Sí, eso. ¿Las dos cosas? Sí. Y comer también me las gusta. Tres, entonces, no dejamos afuera. ¿Y los compañeros qué tal? También. ¿Cómo se llaman tus compañeros? Se llama Fere, eh, ¿Sí? Felipe sí. y Pablo. Y Pablo. Bien. Bueno, ¿estás contento? Sí. Me alegro mucho. ¿Llegas a tiempo al trabajo? Sí, a las cuatro estoy allá en el sí. Perfecto. Bien, hay que llegar a tiempo, ¿no es cierto? Sí. <ríe> Milena, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, a Mile le tocó estar en el Jardín del Niño Jesús. Sí. ¿Y qué haces? Eh, primero cuando llego, sí. eh, le preparo el jugo a los nenes. Muy bien. Le preparo dos tipos de jugo, una olla grande con jugo de naranja. Y a veces cuando va a un nene en especial, le hago jugo de naranja, de manzana, disculpa, porque se ve... Eh, ¿Te gusta ese aire? Se Ah, se le una atención especial para un alumno, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué más haces? Después, bueno, formamos 
Además, este, agradecer esto, cuando hablamos de inclusión, ellos estando en el supermercado, como en todos los lugares, les han dado el uniforme, o sea, respetarlos, primero respetarlos como personas, como alguien más que tiene el derecho a trabajar este, y que pueden hacer cosas y que pueden demostrar que lo pueden hacer. También quiero agradecer, porque iniciamos con Marcela Estirio y José Córdoba, que ellos este, por tres años estuvimos trabajando con ellos, este, también esto, ¿no? Porque este, de, a, de a poquito quizás este, se vayan acostumbrando las empresas, que hay que dar la posibilidad, porque se lo merecen, porque son personas y porque tienen derecho. 